Mais tout d'abord, l'inquiétude du côté de l'université de Besançon. Une étudiante japonaise du centre de linguistique appliquée a disparu. Cela fait déjà 15 jours que ses amis et ses profs sont sans nouvelles. Une enquête vient d'être ouverte. Emmanuel Rivalin de Nicole. La jeune étudiante japonaise habitait ici, sur ce campus de l'université de Besançon. Il y a trois jours, la police a forcé l'entrée de sa chambre, espérant trouver des indices, le début d'une explication. Sur le scellé, on peut lire la nature de l'intervention, enlèvement et séquestration, une hypothèse, car la jeune femme de 21 ans n'a pas donné signe de vie depuis maintenant 15 jours. La jeune fille âgée de 21 ans habitait dans l'une des résidences universitaires du campus de la Bouloie. Elle était à Besançon pour un an, où elle devait d'abord se perfectionner en français au CLA, le centre de linguistique appliqué, avant d'intégrer la faculté de droit. Ce week-end, la plupart des grands médias japonais ont donc envoyé des équipes de reportage à Besançon pour enquêter sur la disparition de la jeune Narumi. Tout le Japon est très choqué par cette affaire parce que c'était une jeune fille de 21 ans, pleine d'espoir, et qui était très contente de venir à Besançon, une ville tranquille, sécurisée. Les enquêteurs sont persuadés que Narumi Kurosaki, la jeune étudiante japonaise, a été assassiné le mois dernier à Besançon. La procureure de la République a expliqué cet après-midi pourquoi la piste de l'ex-petit ami chilien de la jeune femme était privilégiée aujourd'hui par la justice. Écoutez. La famille de Narumi et ses proches, interrogés par les enquêteurs, avaient rapidement évoqué la personnalité envahissante et inquiétante de son ancien petit ami d'origine chilienne qu'elle avait connu au Japon et avec lequel elle avait eu une relation qui s'était achevée par une rupture. Les policiers sont donc à la recherche de cet homme, un certain Nicolas, un ressortissant chilien présenté comme l'ex-petit ami de la jeune fille. Il serait venu à Besançon début décembre, il aurait tué Narumi avant de dissimuler son corps. Cet acte criminel était-il prémédité En tout cas, il aurait tout fait pour brouiller les pistes avant de regagner le Chili, où il réside peut-être encore. s'est-il passé sur le campus universitaire Chambre 106 dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016 Les enquêteurs ont leur idée. Nicolas Zepeda a sa version. Avant même que nous le représentions, Nicolas s'est volontairement présenté à la police chilienne et ensuite seulement il est venu à notre cabinet. Et c'est cette toute première déclaration livrée aux autorités de Santiago que se sont procurés nos confrères chiliens. Deux pages où le principal suspect détaille son emploi du temps, ses intentions et de malheureux concours de circonstances. Le séjour de Nicolas Zepeda en Franche-Comté début décembre, une simple opportunité. Il est alors en Suisse pour y visiter l'université lorsqu'il a envie de profiter des charmes d'une région que Narumi lui a tant vanté. Ils sont en bon terme, il débarque chez elle à l'improviste, elle est émue aux larmes. Ils dînent ensuite à Ornan, dans l'hôtel où il séjourne, avant de revenir sur le campus à la demande pressante de Narumi. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu des cris d'angoisse, assez fort, euh, assez élu, puis régulier. Et euh, j'ai aussi entendu des boums sur les portes, les meubles. Les cris, ils seraient le fruit de l'extase de Narumi que Nicolas qualifie de très réceptive. Pour ceux qui en doutaient encore, tous les moyens sont engagés depuis un an pour retrouver Narumi Kurosaki. Les médecins légistes ont passé au crible du tamis près de 20 tonnes de déchets incinérés émanant des poubelles de Besançon à la recherche de fragments ou restes d'os humains. Opération qui a duré un mois complet. Les enquêteurs sont formels. La jeune étudiante japonaise a bien été assassinée. Mais le corps reste introuvable. D'où l'annonce aujourd'hui de nouvelles recherches là où le téléphone de son ravisseur a borné pendant de longues minutes, une zone située au bord du Doubs, près de Dol, sur les communes de Choiset et Crisset.
Les journalistes japonais attendaient beaucoup de cette conférence de presse deux ans après la disparition de Narumi. Mais à peine arrivé, le procureur de la République annonce la fin des recherches sur le terrain. À ce jour, aucun corps n'a été retrouvé. On a cherché, cherché, cherché. En fait, ce qu'on aurait souhaité avant de saisir les autorités judiciaires chiliennes, c'est pouvoir euh, démontrer euh, que cette jeune femme était, était décédée, donc d'avoir retrouvé ce, ce corps. Dans ces conditions, l'affaire Narumi est-elle éteinte Pour la première fois, le procureur est revenu en détail sur l'emploi du temps du principal suspect, Nicolas Zepeda, l'ex-petit ami de Narumi. Ses déplacements autour de Besançon, quelques jours avant la disparition de la jeune femme, confortent l'idée d'un meurtre prémédité. Désormais, plus rien ne peut donc empêcher l'extradition de Nicolas Zepeda vers la France. La décision de la Cour suprême du Chili a donné un grand coup d'accélérateur à cette procédure qui patinait depuis 4 ans, au terme d'un incroyable marathon judiciaire sur trois continents. Ce moment-là, cela fait des mois que les enquêteurs français l'attendent. Lorsque Nicolas Zepeda arrive au palais, c'est pour y affronter le feu roulant des questions du magistrat instructeur en présence de son avocate venue expressément de Paris. Près de 8 heures d'interrogatoire plus tard, la justice reste sur sa fin. Je, je ne réponds pas aux questions, l'instruction est en cours, je ne réponds pas aux questions, l'instruction est, est couverte par le secret. Il a répondu à, à toutes les questions qui lui étaient posées, livrant sa version des faits, il nie catégoriquement être impliqué de quelque manière que ce soit dans la, la mort de Narumi Kurosaki et donc a fourni des explications. Après, voilà, chacun appréciera en fonction de euh, le parquet, les partis civils, la, la défense, la euh, véracité, la crédibilité des explications fournies par M. Zepeda. L'homme qui a toujours confortablement joué sur son terrain au Chili ne semble pas plus déstabilisé en France. Son éternel aplomb et sa relative sérénité sont d'ailleurs au cœur des expertises psychologiques et psychiatriques en cours. Il est près de 21 h lorsque Nicolas Zepeda quitte le palais de justice. Il y aura passé une journée marathon, pas loin de 10 heures, pendant lesquelles il aura versé quelques larmes, notamment lors de l'audition de son père, Umberto, puis de sa mère, Anna Luz. L'accusé Louvois contourne, remet presque le président de la cour à sa place lorsque la question l'embarrasse. Au Japon, Narumi et Nicolas filaient un parfait amour jusqu'à ce que la jeune fille s'envole pour la France et commence à s'émanciper. La cour épluche minutieusement les messages de plus en plus menaçants que Nicolas Zepeda adresse à l'étudiante. Elle s'arrête sur cette vidéo postée en septembre où il émet des conditions pour que leur relation se poursuive. Il bloque son compte Facebook parce qu'elle refuse de supprimer ses contacts masculins, en particulier Arthur Del Piccolo, celui qui prend sa place dans le cœur de Narumi. 